Y aquí estamos en el Centro de Arte de Patchogue, en el evento más grande del año, que se llama Fears. Es un evento que todos los pintores, artistas, gente importante viene aquí en Patchogue. Estamos reunidos, tenemos mucha ansiedad de lo que va a pasar en el día de hoy. Tenemos a Ultimate Sweat Zona también que va a participar y nos va a dar dos bailes también aquí y va a estar podiendo perform con todos los demás artistas. Aquí estamos muy entusiasmados gracias a Long Island Latino y también empoderando a la mujer. Recuerda que no te lo puedes perder. Quédate ahí. Tenemos a mucha gente que vamos a entrevistar en el día de hoy. Tenemos a muchos nominees que son líderes de nuestra comunidad. También a mucha gente también política, también importante que está apoyando este evento y mucha otra gente que no te lo puedes perder. Te dejamos con lo mejor de este evento Fierce aquí en Patchock. No te lo pierdas. Tracy, how are you? Very good, thank you. Now explain to us, Tracy, why are we doing this event? What are we here for? Um, we're doing this event today, and um, this is actually the fourth annual um, of Colors Latin, Latin exhibition. And we're doing it because we would like to recognize people from the Latino community and, and, and give them their props and thank them for doing all the things that they do. Um, we give them the art space for them to re uh, represent their artwork and just to bring community and to bring people together. Now tell us a little bit about who is Tracy. Oh, Tracy. Tracy is a resident of Art Space Patrick. I'm a national award winner. I just won an award um, nationally in May. Um, and I'm a community organizer and the founder of, of Colors. And the basis of, of Colors is to continue to keep people of color in the mix with everything that goes on with art and culture and entertainment and things of that nature. Perfecto. Tracy es el fundador de Of Colors. Y el propósito de Of Colors es básicamente que toda la gente de color nunca se quede afuera de cualquier organización, cualquier evento, cualquier, bueno, cualquier cosa que esté pasando de nuevo en nuestra comunidad. And Tracy, tell us what should we be expecting today? Um, uh, we're going to expect a wonderful program. Of course, we have your organization with your wonderful dancers. We have Alvaro here. Alvaro is a renowned painter illustrator artist who has a, 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 a huge following um, he works with a lot of enter people in the entertainment industry and um, he's just an amazing person a wonderful human being and an amazing artist Great. Uh, básicamente lo que él está diciendo es que hoy vamos a esperar muchas cosas, muchos invitados, especialmente con Álvaro, que él es muy reconocido. Tiene mucha gente que lo sigue. Eso ha sido un artista, no solamente para nuestros artistas, pero para muchas otras grandes organizaciones también. Now, Tracy, are you excited? Tell me, how do you feel today? I'm are you a little very, nervous? I'm a, I'm a little nervous, but I'm excited. But, I, <laughs> you know, there was a lot of running around, a lot to do to bring this to fruition. It's been a lot of work, and I'm very happy that you're involved in Heido and all the people that got involved to make this a successful event. con Osman Canales. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí estamos. Yo sé que tú eres nominado. Hoy te van a dar un certificado. Explícanos más de qué es lo que tú haces. ¿Por qué, you know, ¿por qué fuiste nominado? Sí, fue una, fue una sorpresa para mí. No sabía que había sido nominado para este, uh, este reconocimiento. Eh, yo soy un activista comunitario y colaboro um, ayudando a jóvenes inmigrantes a continuar sus estudios. Wow. Y explícame un poquito cómo te sientes en el día de hoy. Pues muy emocionado, es, es realmente un gran honor el que le reconozcan el trabajo que uno hace voluntario en la comunidad y lo inspira a uno y también es un compromiso para pues, uno seguir este, luchando y haciendo pues, el trabajo que uno hace en la comunidad. David, how are you? Great, how are you? Great to see you, Wendy. Uh, and it's great to be here uh, on behalf of the Greater Patchogue Chamber of Commerce, which I get to serve as Executive Director in uh, the Greater Patchogue Foundation. Uh, we're just so proud to sponsor this event. Uh, it's an amazing 
amazing. What's one of the best things about Pat Shock is our cultural diversity, uh, and there's no better way to celebrate that is through the arts. Uh, and what a wonderful day. All our honorees are so deserving, uh, but in particular to have Alvaro here in our, my downtown, our downtown, Pat Shog, such an honor. And you know Tracy, uh, who puts this together, he's such a spirit. He's really created this space here at Art Space uh, as the, the central of the celebration of cultural diversity. Uh, and I'm just so proud uh, and happy to be here. Put your hands together for all our honorees, ladies and gentlemen. Yes. It's a pleasure to meet you, Dr. Shea Shea here. Now, um, what I just explained to the public that is seeing us today, that is pretty much listening to and very excited for them, you know, for all of you guys for being nominated. Mm -hmm. Now, explain to us a little bit about what you do as far as what, what, what is your specialty? Okay, I have been the teacher for 35 years in Patrick Medford's uh, school district at the high school. And during that time, I uh, came to teach English language learners. My last three years were spent teaching uh, Hispanic students as a group. I helped develop the way that we teach them. After I left, I retired in 2009, I continued to stay with some of the students. I helped them with soccer, getting in a Play for Peace tournament. And I also um, assisted them in many aspects of the problems they were facing as immigrants. I helped them with immigration problems. Uh, one of them, I actually, I, don't want, I didn't adopt him. I became his guardian and helped him get his uh, permanent residence card. Um, a couple of them, uh, about three others, I helped get their deferred action for childhood uh, arrivals. And I've tra tried to stay under the radar most of the time. Not a lot of people know that I've been doing this. Okay. And now, because I was involved with Play for Peace, which is a soccer tournament, Tracy found out and he asked me to attend. And I said, play for peace is a lot of people. Uh, I'm only a small part, but I do these other things. And that's my involvement. I've come to know the community. <laughs> Estamos hoy con Miguel Baez. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está Wendy? Bien, gracias. Aquí Bien. emocionada aquí con todo. Bueno, es como un honor para mí de estar con tanta gente importante que es community leaders, you know, que están aquí con empoderamiento para nuestra comunidad, para nosotros. Y en eso, en eso que estamos aquí, también tú estás aquí también presente con nosotros porque fuiste nominado y queremos saber por qué fuiste nominado. Bueno, esta mañana me levanté y fue como otra, otra etapa en mi vida de poder ser nominado para The Village of Patchog as a uh, honoree for, por ser las contribuciones y los fundraisers que hemos hecho. Pero hoy día fue uno, es otra etapa en mi vida, pero con mucho orgullo. Mucho orgullo de ser parte de, de the, uh, the Chamber of Commerce, The Village of Patchog y este, de ser parte de Long Island. ¿Te quieres dar un saludo final? Un... Uh, I just want to thank the village of Patchogue, the Chamber of Commerce, uh, Paul Pontieri, Dave Kennedy. Um, I want to thank all the business owners, the Hispanic business leaders of uh, Patchogue, and uh, my support is 100% with everyone. Thank you so much. Y aquí estamos de nuevo en el evento Fierce con uno de los pintores más grandes del área de Nueva York. Nosotros es un privilegio y un honor de tenerte aquí Gracias. conmigo, Álvaro. Gracias. Gracias. Álvaro, dinos un poquito Gracias. más de ti. Bueno, soy ilustrador de moda y también uh, pintor para uh, mujeres famosas. Eh, y tú vas a ser una próxima para mí, Ay. una pintora de ti. Uh, Trabajo con modelos, supermodelos y... Um, Como yo, ¿verdad? Exactamente. <laughs> Belleza. <laughs> y eso es lo que hago. Wow. Sí, yeah. Álvaro, ¿y cuánto tiempo tú has sido un pintor? 
yo, yo empecé, empecé a dibujar, mi mamá me dijo, de, desde los dos años, wow. pero profesionalmente de los 18 años. Wow, y yo sé que... Entrevistas en los newspapers desde los 18 años, sí. Wow, y yo sé que tú también has sido pintor para diferentes celebrities, así artistas, dinos quién. Mariah Carey, oh, wow. uh, Jennifer Lopez, uh, my God, um, a lot of them, a lot, a lot. <laughs> Naomi Campbell, wow. Iman, el modelo, Tyra Banks, muchos, muchos. Sí. Entonces tú eres un artista, no solamente profesional, pero también le sirves a los artistas de Hollywood también, que ha sido muy famoso. Mm. Yo sé que mucha gente te conoce, es un honor, un privilegio de tenerte. Yo sé que Cabal, atrás de nosotros hay un poco de tu arte. ¿Nos quieres explicar un poquito más? Bueno, tenemos aquí Aunt Jemima, Pancakes. El de Pancakes. Yeah. <risa> Nacemos, crecemos con ella comiendo en, en, en la cocina. Eh, son todos parodies en español, no sé cómo decir parodies, uh, todo es cómico, como quien dice, nunca, nunca vamos a tener Angie Mami en la portada de Vogue Magazine, pero para mí es bella, todas las mujeres para mí son bellas, y yo quise ponerla a ella en la portada de, de Vogue, wow, como Miss increíble. Piggy. Vamos para acá. A mí me encanta este. A mí me fascina Miss Piggy, es muy cómica y para mí es bella. La hice como Pamela Anderson, con el pelo como Pamela Anderson y es una cosa cómica aquí de, de el tapito novio de ella, es, lo tiene que leer, pero, pero me gusta um, la belleza y, y, y the glamour, la glamour. Wow. So, yeah, that's it. Y también hay más por acá, ¿verdad? Sí. Esto lo pinté pensando en los jóvenes que salen embarazados a los 13 y 14 años. Para mí, es, esta está inspirado por una portada que hizo la actriz eh, Demi Moore de la película Ghost. Yeah. Ella, cuando ya salió en, um, embarazada en, el, en la portada de Vanity Fair. Y el poseo fue exactamente como este. Para mí, lo hice como que si es una cosa cómica, pero a la misma vez es, es algo para hacer la juventud pensar. Tan jovencita. Ya, para acá. Sí. Wow. Y yo sé que un arte más es tuyo aquí. Dinos un poquito de lo que eso significa para ti. Para mí eso significa todo lo que está pasando en los Estados Unidos. Yo lo que quise poner aquí, y no, no sé si todavía lo, 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 lo ha puesto, es lo que dijo Donald Trump de los mexicanos que me molesta mucho. Yo como un hombre latino, que no soy mexicano, soy puertorriqueño, me dolió, me dolió mucho porque toditos nosotros somos familias, entiende, somos amigos y nos tenemos que proteger. Esto significa para mí mucho de lo que está pasando en, en los Estados Unidos. Racismo, eh, gun control, eh, si lo tienes que leer, todos, los abusos todos, naturales, todos, todos, todos lo, que de lo, lo que lo hacen las policías, eh, eh, son, no es Ku Klux Klan, son muchas cosas, lo tiene que leer, pero aquí dice With Liberty and Justice for All, justicia. Vamos a ver. Exacto. Vamos a ver. Definitivamente, sí. Álvaro, ha sido un placer de estar un contigo. Placer. Yo sé que vamos a tener más entrevistas contigo, tal vez más adelante. Yo sé que no es la primera vez que te voy a ver. ¿sí ¿Y te no? quiero dibujar? ¿Me vas a dejar? <risa> Yo te dejo. Dime okay. cuándo. Te voy a dar mi tarjeta antes sí, de irte. gracias. <risa> y aquí estamos. No te vayas de ahí. Estamos con la Long Island Latino y empoderando a la mujer. Seguimos Chao. un poquito más.